মজাই মজা আর কি গান রে বেটোলা বাবা পয়সা জিগির ভালো নয় বেটোলা বাবা পয়সা জিগির ভালো নয় আমি ডুবি আসি প্রেম দৌড়ি আই বাবার সন্ধ্যা নেই আসে না নাই আর সাথে থেকে আবার পাশের থেকে আবার ডিজিটাল স্টাইলে তাল रखते भिन्न कथा 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 हाँ आल्लर नाम नहीं आयात नहीं जिगिर हाल अल्लाह हराम যাওয়া যাবে না ছেড়ে দিতে হবে জোরে বলেন বলতেছিলাম বাবার দরবারকে যদি মসজিদের চেয়ে বেশি সম্মান দেন ইমান আসেনে চলে গেছে এই জন্য সম্মান কম দিব না বেশি দিব কোন সম্মানের দরকার নাই এবার চলে বাসি সিরিক আজকার কাকে বলে ছোট ছোট সিরিক এক নাম্বার হইল এই যে কদমপুরের পাশ দিয়ে রাস্তায় যখন গাড়ি চলে ওই মাজারটার পাশ দিয়ে গেলে এই ড্রাইভারে ব্রেক করে আসে না নাই জিজ্ঞেস করলাম দোস্ত ব্রেক করলা কেন বাবা এই জায়গায় শুয়ে দিছি খুব গরম যদি ব্রেক না করি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট আসে না নাই আসে না বাবাই যদি মরার পরে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে লোকটা ভালো না কারা যদি বাবা বড় বুজুর্গ হয় অ্যাক্সিডেন্ট করলে থামাই দিবো এই মরিস না আল্লাহ বাসায় দিবো বাবার পাশ দিয়ে গেলে অ্যাক্সিডেন্ট করবে কেন বাঁচায় দিবে কথা বলেন ঠিক কিনা যদি জিন্দা থাকতো তাহলে কি হইতো एक्सिडेंट हो ভরসা করলো তার উপরে আল্লাহ বলেন উপকার করা অকল্যাণ করার মালিক কে আল্লাহ বলেন উপকার অকল্যাণ কল্যাণ দান করার মালিক কে छोटना पब्लिक गणक हाथ देखा कि देखा ना जोरे सम्पूर्ण हराम मुस्लिम शरीफ हादिस मानुषर का हाथ देखा हाथ गईना गईना भलो मंद चल्लिस दिन नष्ट हो जाए कल्याण मालिक पास कर फिल कर मालिक के अस्कार डीम खावें ना गुनागार हब छागल राशि पत्रिका देखें 
যে পোলার রাশি দেখলাম বউ রাশি দেখাই এবার বউর নিয়ে গেছে কয়টা কি ইশারা রাশি বা মেষ এভাবে দেখাইতে দেখাইতে আরেকজন নিয়ে গেলে কয়টা কি রাশি কয়টা এবারে কুত্তা রাশি আর কোন রাশি বাকি নাই ছাগল কুত্তা যা আছে সব রাশি হয়ে গেছে এগুলো হচ্ছে শিরকে আসগার গুনাহ হবে তওবা করতে হবে আর আছে না নাই আর বলবো টিয়া পাখি আছে না নাই দেশে বৈশাখে রাস্তায় টাকা দিয়ে বলে দেয় তুমি 6 মাসের মধ্যে বড় লোক হয়ে যাবে আছে না নাই থাপ্পড় একটা লাগায় দিবেন যদি জিজ্ঞেস করে থাপ্পড় মাল্লা কেন তুমি না ভবিষ্যতের খবর পাও আমি যে থাপ্পড় লাগাম তুমি বলতে পারো না নিজের খবর রাখো না মানুষের খবর কইতে পারো না শয়তানি আর জায়গা এরকম শেরিকুল ইমান থাকবে না চলে যাবে জোরে বলেন থাকবে না চলে যাবে আর আছে রাস্তা দিয়া বের হই কোথাও যাবার জন্য ঘর থেকে বের হইছে এমন সব উষ্টা খায় অথবা পিছলা খায় পইরা গেছে আছে না নাই আজকার দিনটাই মাটি মানুষের এ ধরনের চিন্তা ভাবনা থেকে বাস্তব হবে কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তো বিজ্ঞান করুক জোর বলুন আমিন আরো সেরি গেছে কসম করা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা যাবে না আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা হলো শিরকে আসগার বলে কার কসম কয় মার কসম কইরা কইতেছি আছে না নাই এগুলো মানুষ জানে না এইজন্য জানানো দরকার আছে না নাই মাফিন তো এইজন্যই জানে না দেখবেন আমার ভাইরা জানে না বলে এটা বলতেছে আজকে থেকে আমরা এই কাজটা মার নামে কসম কয় মায়ের দুধের কসম কইরা কইতেছি আছে না নাই আজকে থেকে আর করা যাবে बाचते শিরকের আলোচনা করতে গেলেও বক্তার কখনো মায়ের খাওয়া লাগতে এরকম ঘটনা ঘটে ইমাম সাহেব এরকম ওয়াজ করলে চাকরি যাইতে পারে কি পারে না ঘটতেই পারে কোনো ব্যাপার না রসুল চল্লিশ বছর সবাই আলামিন সবাই খুব মহাব্বত করছে যখনই নবত পাইছে এবার এটা শিরিক ওটা শিরিক এক আল্লাহ ধরো সব ছেড়া দাও বিরোধীতা স্টার্ট হয়েছে কি হয় নাই আল্লাহর সাথে শরিক করা শরিক করা যাবে হজরত আবু হোরা রাদি আল্লাহ তার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস বড় মুহাদ্দিস ওনার অবস্থা দেখেন রসুলের দরবারে আসছে মনোযোগ সহকারে শোনা রসুলের দরবার থেকে বাড়িতে গেছে যেতে দেরি হয়ে গেছে দরজার বাহির থেকে ঘরে দরজা নক করছে ভিতর থেকে মা বলতেছে কে জব দিতেছে আমি অমুক কারণ তখনও তো আবু হুরাইরা নাম হয় নাই মুসলমান হয় নাই আব্দুল শাম বলে কি ব্যাপার মা বলতেছে তো দেরি হলো কেন বলে দেরি হয়েছে আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের দরবারে ছিলাম মায়ের শরীরে আগুন ধরে গেছে নবীর দরবারে আসে এখনো আমার সমাজে কিছু মা বাপ আছে ছেলে যদি আলেমের সাথে চলাফেরা করে ছেলে যদি ইমাম সাহেবের সাথে চলাফেরা করে ইমাম সাহেবের রুমে আনা গোনা বেশি করে ইমাম সাহেবের সাথে আলেম আলামার সাথে যদি চা টা খায় কিছু মায়ের শরীরে আগুন ধরে যায় কিছু মোস ওয়ালা লাল ছাড়ুওয়ালা পেট্টো ওয়ালা এই সমস্ত বাপ মা সমাজে আসে না নাই বুঝতে হবে এদের সংস্পর্শ সেই আবু হরার আর মায়ের ইমান আনার আগের অবস্থা যা এই সমস্ত মা বাবার অবস্থা থাক কথা বলেন ঠিক কিনা धर्मे चुनकाली मैसे दरबारे बाबू हुरैरा क 
যাওয়ার তো জায়গা নাই রসুলের দরবারে থাকার কারণেই তো এই অবস্থা তো রসুলের দরবারে চলে আসছে আইসা রসুলের আশপাশে ঘুরতেছে কোনো কথা নাই এই মাত্র গেল আবার চলে আসছে রসুল জিজ্ঞেস করলেন হট ইস দা রিটার্ন ব্যাপার কি আবু হরা তুমি এই তো গেলা আবার চলে আসলে কেন আমি আপনার দরবার থেকে বাড়িতে যেতে দেরি হওয়ার কারণে আমার মা আমার গালে থাপ্পড় লাগেছে এই থাপ্পড়ের দাগ এখন গালে লেগে আছে নবী জলেন আবু হরা তুমি কি তোমার মার বিরুদ্ধে আমার কাছে বিচার দিতে চাও তোমার মা তোমাকে মারছে আমার কিচ্ছু করার নাই আল্লাহ मान आनारे रसुल के जिज्ञेस कर मायर আমি কিন্তু আমার মায়ের আদর বেশি দিন পাইনি আবু আমি কিন্তু আমার জন্মের আগে আমি আমার বাপার আইসি জন্মের ছয় বছর বয়সে আমি আমার বাহার আইসি प्रति कम सब ऐले खेला धूला करारे बाबा मार सन्दान डेके खेला धूलार पर सन्दा सूर्य जो डुब डुब सामने आ गया पहाड़े उठे देखे बालक मोहम्मद कंदिस मन पड़े सब चलते बाबा माइा तक गलार बाबा एखे आसलो ना ছি চলো আমার সাথে তোমাকে আমি বাড়িতে নিয়ে যাব আবু জহেল এইবার মোহাম্মদ বালুক নবীকে নিজের ওটের পিঠে বসায় দিছে কোলে করে নিয়ে 
কোলে করে নিয়ে বসায় দিছে আবু জাহেল সামনে বসা পিছনে নবীজি বসা এবার আবু জাহেল উঠকে চালানোর জন্য উঠকে আঘাত করতেছে লাঠি দিয়ে আঘাত করতেছে অথবা ব্যাট দিয়ে আঘাত করতেছে উঠ উঠে না উঠে না উঠ বুবা তন্তু ও আকাশের দিকে মুখ করে তাকে ডাক দিব না আল্লাহ গো कदम जीवन दीब ओ नबी के पीछे बसाइस जीवन दीब रे अबू जहेल एक कदम सामने पीछने मोहम्मद बालक सामने बसाय देखे और चले किबू जहेल मुहम्मद सल्लाम के सामने बसाया अबू जहेल पीछने बसे जीवन दिन ओट जोरे चले जोरे दया दान करबुल दया दान करबी जंगल खबर देखान दरकार से देखते चाय निर्तन सम्मुखीन से कथा नबीर कथा मन पड़ार कारण बंधुग 
কবর এইবার মা আমি না উম্মে আইমান কে নিয়ে রওনা করলেন বাবার কবর দেখতে যাবেন রওনা করেছেন আস্তে আস্তে হাঁটি হাঁটি পা পা করে যখন বাবার কবরের পাশে গেলেন একেবারে মা আমি না ডাক দিব ওই তো তোমার বাবার কবর দেখে যায় এইবার মোহাম্মদ নবী বাবার কবরের পাশে দাঁড়ায় গেলেন मध्य घुमे मृत्युबरण कर कबर जन्मे अल्प दिन पर जोरे कबुल कर डाक दी दुआ कर लेल्ला कबुल कर मेर जन दुआ करें जन आल्ला जोरे चक्रीना खाली पागल हा रे दोस्त पागल होना दोस्त रे तर मध्य हबीबल्ला
হজরত আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ দুই নম্বরে কে নবী আমার ডাক দিয়ে বললেন আয়েশা রে দুই নম্বরে তুমি আয়েশা তিন নম্বরে কে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে তিন নম্বরে হইল আমার কোরিজার টুকরা فاطمه চার নম্বরে আমার জমানত অন্যতম শহীদ মহিলাদের মধ্যে প্রথম শহীদ মা সুমাইয়া হযরত আয়েশা বলেন সুমাইয়ার কথা বলতে যে নবীর চেহারা কেমন যেন মরিন হয়ে গেল দাউদি বললাম নবী গো কি ব্যাপার সুমাইয়ার কথা বলতে যে আপনার চেহারাটা মলিন হয়ে গেল কবির মনোযোগ দিয়ে শুনবেন দেখেন এক ফোঁটা চোখের পানি আছে কিনা চোখের পানি ছাড়া কিন্তু জাহান নামের আগুন মাপ পাওয়া সম্ভব ব্যাপার বন্ধুরা রে ও মা বলে না তুমি কেন শরীয়ত মানবা না কেন তুমি পর্দা জেওয়ালা জীবন যাপন করবা না কেন তুমি তোমার সন্তানকে মাদ্রাসায় পড়াইবা না তুমি যদি তোমার সন্তানকে মাদ্রাসায় পড়াও তোমার ছেলে হাফেজ হবে আলেম হবে তোমার কবরের পাশে দাঁড়াইয়া কোরআন তালাওয়াত করবে তুমি মৃত্যুর পর কেন কাছে দোয়া চাইতে হবে না তোমার কবরের পাশে দাঁড়াইয়া তোমার সন্তান কোরআন তালাওয়াত করবে দোয়া করবে বাংলার যে প্রান্তে থাকুক না কেন তোমার সন্তান তোমার জন্য দোয়া করবে মা গো তুমি তোমার সন্তানটাকে অবশ্যই অবশ্যই মাদ্রাসায় ভর্তি করাই দিবা এই যুবতী মন ভালো করে ছোট ভাইয়ের কথাটা শোনে নাও ভালো করে শোনে নাও হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বললেন নবী গো আপনি সুমিয়ার কথাটা বলতে যে আপনার চেহারাটা মলিন হয়ে গেল ব্যাপারটা কি কালিমা গ্রহণ করার পরে ইমান আনার পরে শুধু কালিমা জিকির করতেছে জিকির করতে শুধু হাত হাত বলে আল্লাহ আল্লাহ বলতে खबर पुमे हाजिर कर फिलल आदर्श ग्रहण कर एक शुरू कर दिए सुमिया डाक दिए बोले हाँ अपनी ठीक शुने पद छिड़े दिए पद ग्रहण कर जीवन दीबने आबू जहल कमान তুমি যত নির্যাতন করো না কেন ইমান আনার কারণে দিশাত আমি আমার কলি যাই পেয়েছি আবু জাহেল জীবন চলে গেল এর থেকে আমি আর ফিরে আসতে পারবো না আমার ভাইরা কাফির একসাথে বসা আবু জাহেল বারবার বুঝিয়ে দিস নির্যাতন শুরু করে দিয়েছে লাঠি দিয়ে আঘাত করে সুমাইয়া ইমান ছাড়ে না আবু জাহেল ডাক দিয়ে বলে সুমাইয়ার হাত পা বেঁধে ফেলো সুমাইয়ার হাত দুইটা টান টান করে একেবারে দেয়ালের সাথে মিশাইয়ে দাও কয়েকজনে ধরে সুমাইয়ার হাত দুইটা এইভাবে টান টান করে ধরে বেড়েছে এইবার আঘাত করতে সুমাইয়া এরপরে ইমান ছাড়ে না मजा देखा 
ডাক দিয়ে বললেন সুমিয়া রে তুমি ইমান আনার বদলতে তুমি কি পাইবা তুমি জানো না কি সুমিয়া ডাক দিয়ে বলে আবু জাহেল রে আমি তোমার কাছ থেকে কোনো কিছু আশা করি না আমি যে আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি আমি যা নেব আমি আমার মাওলার কাছ থেকে ছেয়ে নেব এইবার বাজানলে আবু জাহেল ডাক দিয়ে বলল বললাম তো দাও সুমাইয়াকে আমি ইমান আনার মজা দেখায় দিই कैमन निर्तन चले आसल सुमैया के डाक दी बोले दावत दिए दिल्ली समय जो आल्ला के दावत दिल अबू जहेल अस्त्र मार्जी अबू जहेल समय घाटते आघात बंद कर दीब एम समय डाक दिए ना ना इमान सारबना जीवन दीब इमान सारबना पागल हो गल पार्टनारशिप ऐसे मालिक के दावत दिए मालिक निर्तन अवस्था चोखे सामने जन्नतर दरजा टा खुले दिए जन्नतर नाम देखे देखे समय हासते कथा बोल ठीक की नाम पक्षे थे चलो 
রাগ করতেছেন বেজার হইতেছেন সবাই খুশি কে কে বেজার হাত তোলেন তো যে কথা বলতেছিলাম এই জন্য সিরিক থেকে বাঁচতে হবে তাহলে সাথী হব রসুল করিম সালামের আমার রসুল আন্দোলন করেছিলেন মানুষকে সিরিক থেকে মুক্ত করার জন্য এটাই ছিল রসুলের প্রথম আন্দোলন এসেই মানুষকে কালিমার দাওয়াত দিয়েছিলেন তার মানে সিরিক ছেড়ে দাও তাহলে কে খুশি হবে আর আল্লাহ যদি খুশি হন তাহলে কি পুরুষ কেন জানা দরকার জানি নাকি পুরস্কারটা জানে শেষ করে দিই পুরস্কারটা আপনারা জানেন অনেকে কিন্তু বুঝেন নাই আচ্ছা বুঝে দিই বান্দা বান্দি যে খাওয়ান পাওয়ার লেগা টাকা পয়সা জমা জমি বিক্রি করে বিদেশ যায় আসে না নাই কিসের জন্য যায় কথা কেন আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ এবাদতের মধ্যে লিখত থাকে ওই বান্দা বান্দিকে খাবার জন্য কোন পেরিসানি করতে হবে না এক নাম্বারে আমি আল্লাহ কুদ্রতি ভাবে তার খানার ব্যবস্থা করে দেব আল্লাহ বলেন তুমি যখন মায়ের পেটে ছিলা যখন তোমার ওখান থেকে বাইর করলাম তোমার মাথায় কিছু গিলি ছিল না এখন তো তুমি বক্তা এখন তো তুমি প্রধান অতিথি তুমি তো এমপি মায়ের পেট থেকে যখন বাইরে ছো না এরপরে তুমি তোমার পায়খানায় চাইটা চুটে খাই বলেছিল বাহিনী পরে নদীর পারে যাওয়ার পরে ধরা খেয়ে যাবে ছিল না ওই সময় বাদশা লেগা কার কাছে সাহায্য চেয়েছিল ওই আল্লাহ কি এখন আছে না বুড়া হয়ে গেছে গা দুর্বল হয়ে গেছে মনে ঋণগ্রস্ত আল্লাহ ব্যাংক হ্যাঁ ঋণগ্রস্ত নাকি মুসালামকে বাঁচানোর জন্য রাস্তা তৈরি হয়েছিল কয়টা একটা মোটা করে বানাই দিলে হইতো না বারোটা দিস কি 
যাবি তো যাবি বারোটা রাস্তা করে দিছি বারো বংশের লোক বারো রাস্তা দিয়ে যাবে কেল্লো কেল্লো ঠেলা ঢেলি লাগবো না একটা দিয়ে দিলে কেদ আমরা ব্যাপারী বাড়ির মানুষ তুই এনে বুঝা বাড়ির পোলা পানি এনে লিখে লিখে ভয় <laughs> আল্লাহ বলেন ওরে ওই বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য যদি চাকরি না থাকে চাকরি দেওয়ার জন্য যদি খানা না থাকে তো খানা দেওয়ার জন্য আমি এক প্লেট খানা দিব না এমন কারণ দিব রে বান্দাই বার করে আর ভাল লাগে না আর কত খামো আর কত খামো এটা দুনিয়া ও দিবার পারি চান না দুনিয়া পারি সময় এরা দুনিয়া দেয় নাই কোন জায়গা দিব দুনিয়া দেখাই দিছে জান্নাতটা সামনে রেখা দলিল কি সুরে কফ ছাব্বিশ নাম্বার পাড়া উনিশ নাম্বার পৃষ্ঠা প্রথম নাম্বার লাইন ছত্রিশ নাম্বার আল্লাহ কে জান্নাতি যোগ তোমাদেরকে খাওয়ান দিব না আমি আল্লাহ দেওয়ার পরে তোমরা না খায় টাইয়া কবে যে আর তো ভালো লাগতেছে না আল্লাহ কয় যে রোজটা একটু দেই মুরগির কিমাটা কিসের মুরগি টুটকি বেটা পাখির কিমা খায় বল পাই না ফেরেস্তারা দিব আর কেউ বলে মাসিদ আরো আছে তো নেও না যে ছেলের বাড়িতে মেয়ের বাড়িতে যদি ছেলের বাবা বেড়াইতে যায় তো মেয়ের বাবা কি রকম খাওয়ান না খাওয়ায় খাওয়ানোর পরে বিয়ে আরেকটা গোস্ত দেই কয় না না আরেকটা দেই না এরকম একটা খাইলে কি হই আর বিআই কি কয় আর পারতেছি না আছে না নাই আল্লাহ কয় লেখুম এমন দেওয়া দিমু খায় আল্লাহ আর না আর না আর জোরে বলেন আল্লাহ আর এরকম শিরিক মুক্ত হয়ে যদি জীবন যাপন করতে পারেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরে পাঁচ ছাব্বিশ নম্বর পারা আঠারো নম্বর পৃষ্ঠা তেরো নম্বর লাইনের মাঝামাঝিতে একত্রিশ নম্বর বলেন আমার <laughs> কেন দেয় মানুষের ধারণা উনি বড় আল্লাহর বলি ছিলেন ওনার নামে যদি দেই তাহলে এ উসিরে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিতে পারে কথা বলেন ঠিক কিনা তো আলহামদুলিল্লাহ বলবো 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 আলহামদুলিল্লাহ